Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. msiki mwingine tena ya jino kwa jino kupitia kipindi, kipindi kile ukipendacho cha mezani leo. Sasa leo nina mgeni wangu Lukia Mdan. Lukia au unaweza ukamuita Ruhasu. Ni mwanamke aliolewa na ni nguzo ya familia. Karibu sana Lukia. Asante. <laughs> na upande wangu mwingine tena nina Alex. Alex kijana mtana shati au handsome boy ambaye bado hana mchumba. Yeah. Karibu sana, sana karibuni sana karibuni shukra, sana. Shukra, shukra. Sasa jamani leo hii tunaenda na kitu kinaitwa ni ruhusa kushika simu ya mpenzi wako na kuichunguza. Sasa kuna dada hapa, alafu kuna kaka hapa. Naamini kwa namna moja au nyingine haya mambo haya yanatokea katika jamii zetu, yeah. ndio? Sana sana sana. Sasa mimi nataka nianze na na dada Lukia. Oh. Naam. No. Wewe unadhani kwamba ni sahihi kabisa kushika simu ya mpenzi wako na kuichunguza? Kabisa, ni sahihi. Unadhani sahihi kabisa? Kabisa na kubaliana na hilo. Unaposikia hapo hapo ndivyo. Nataka niulite na kwa bro hapa. Hey, Alex Wewe unadhani kwamba ni ruhusa kushika simu ya mpenzi wako na kuchukua? Sio ruhusa. Mzee. Kabisa. Mzee baba sio ruhusa. Ah mimi nataka niaze na wewe mwenyewe. Mimi. Hebu niambie kwa nini? Ah wewe. Ah, unajua nini? Ah. Unajua uh, 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 wakina mama Aha. kwanza kabisa. Aha. Yani simu ndio chanzo kikubwa kabisa cha ndoa nyingi kuvunjika. Kwa sababu wanawake huwa wana kitu kimoja, yani wanaamini wanashika yeah. simu ya mume na kuangalia ndio yeah. wanataka kujithibitishia ni kwamba angalia kwamba ili aweze kuona kwamba mume wake kwamba huyu ananichiti au anichiti. Yani akishika simu yangu ni kama vile anakuwa haniamini. Wewe unadhani anasababisha hili mara nyingi huwa inatokea upande gani? Ni kina mama sana wanapenda kushika simu za kina baba au kina baba pia. Ni nusu nusu lakini wakina mama wamezidi. Bana mimi naona kabisa hapa inasemekana kwamba kina mama ndo wamezidi kufuatilia no. simu no. za wapenzi wao. <laughs> Ndiyo, mimi na ni nijibu. Mimi na wewe leo. Maneno yake ni kweli kwa sababu kama mwanamke ni mama wa familia, ni jukumu kwa mume wangu. Kama kweli ni mume wangu, ninayo nafasi ya kumhudumia. Mimi najua mume wangu anakula nini, anavaa nini, analala wapi. Kwa hiyo na simu nikifaa kidogo una, yeah. unashika mkononi yeah. kwa ajili ya mawasiliano akiwa yeah. kazini anawasiliana na nani akiwa kwangu anapigwa simu na nani anakwenda wapi bila hivyo manake nitakuwa siwezi kujua nyendo za mume wangu inaweza inaweza ikawa ana kuna, kuna mambo yanafanyika kisiri yeah. eh kwa mfano labda biashara haramu mimi kama mwanamke na, 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 na jukumu la kumlinda pia mume wangu awe katika mikono salama. Hawezi kuniambia. Sikia, sikia, sikia. Hawezi kuniambia lakini simu yake nitaona. Ngoja, ngoja, ngoja. Kwa kawaida kuna mambo mengine kama na mambo alama. Kwa mimi sikia mate, sikia mate. Hapa ndipo wanawake wanapokosea. Kama kweli unataka kuficha kitu unamjua tabia na nyendo za mwanamke, huwezi kuzoeka pia kwenye simu. Na mimi pia nataka kumjua. Sio kama zote utazoeka kwenye simu. Si ndio? Tabia mm. nyingi zetu sisi wanaume tuna sehemu nyingi ya kuficha simu pia. Mimi naomba anisikilize tena. <laughs> Nataka unisikilize. <laughs> Utaratibu mpya unaanzia hapa. Mmoja akiongea, mwingine anaweza kunyosha kibao cha nisikilize. Kuonyesha anataka kukataa maoni ya mwenzake na kuanza kutoa maoni yake. Mmoja akiongea, mwingine anaweza kunyosha kibao cha sikubali, kuonyesha hakubaliani na maoni ya mwenzake. Kama yeye mwenyewe anakubali kabisa uh-huh. kwamba moja ya sehemu ambayo inaweza kujua hizo taarifa zake uh-huh. ni simu ya mkononi unajua okay. mwanamume siku zote anakuwa kama mtoto kwa mwanamke anabaki kwa kama mtoto tena wa miaka miwili uh-huh. kwa ili kata, ili kuweza kumlea mume yule <laughs> eh, nataka nijue <laughs> kupitia ile simu yake kwa ili kufahamisha vizuri <laughs> Mtoto akiwa wakati mtoto mdogo anapo anapo katika kumlea mm. anapoona kitu kwa mfano moto anaona ni uchezi sasa ndio mm. atapeleka mkono atachezea kama hukumkanya acha usishike sikiliza baba hawezi hawezi kujifunza ataendelea ataendelea kushika ule moto atakuwa sikiliza bwana sikiliza hebu hebu ni sikiliza mimi mwanaume ni kama mtoto wa miaka miwili sio kweli mwanaume anajidanganyaga wakina mama wanajidanganya kupitia ili mwanaume apende kuchungwa kwanza Mwanaume hapendi kuchungwa. Lakini yani kuchunga unaingilia uhuru wangu. Lakini Una lakini kama unavyojua, lakini kama unavyojua kwenye maisha kwenye maisha ya mahusiano, eh. kila mtu ana majukumu yake katika yale mahusiano. Ndio. Kama vile mwanaume ambapo hapendi kuchungwa, eh. lakini mwanamke ni kazi kumsimamia mume wake. Na ndio maana anasema hivi katika mwanamke yeyote mwenye mafanikio, mwanaume mm. yeyote mwenye mafanikio, mm. basi kuna mwanamke Mbona unamsimamia huyu jamaa? Yaani mbona mbona uko upande wake? Yaani yaani mimi sioni upande wangu. Yaani mnani? Yaani kama nyote mnanichangia. Ndio tunajaribu sasa kulikasara. Sikiliza ni kwa mimi sisi wanaume bwana tupende kuchunga. 
cha kwanza. Yaani sisi hatupendi kabisa kuchungu, kuchunguzwa, kufuatiliwa, fuatiliwa, kufanya. Yaani tunakuwa kama watoto, yani kama tunakuwa kwenye gereza, hatuna uhuru ule, unaona? Sisi tunataka tuwe na uhuru wa kufanya mambo yetu, mambo me, mambo mengi tu unajua eh. Lakini sisi ni kichwa cha familia cha kwanza hicho. Sisi ni kichwa cha familia. Kwa lazima tuongoze. Yaani tunapoongoza lazima tuangalie michakato, process nyingi, madili kibao. Yani Anakubali. <laughs> <laughs> Anakubali kwamba <laughs> yeye kama mwanamme anasema ni kiongozi wa familia basi <laughs> lazima atakuwa na mshauri wake ilo tatizo lazima ashirikiane na mimi kuniambia ili so mimi ndo kitulizo kitulizo chake akubali hilo yeah, eh yeah, akubali kwa mimi ndo kumliwaza au kumpoza <laughs> akiendelea kunizuia nisishike simu yake ndipo ananipa hofu zaidi Nadhani mpenzi mtazamaji unaelewa kile kinachoendelea na we mwenyewe unajaribu kudadavua dadavua una maoni yako mengi sana kichwani kwako <laughs> eh kwamba bwana aha wanaosema wajomba ni kama wanatugusa vile <laughs> lakini sasa mimi naamini kwamba kila kitu kinaenda sawa kabisa kila kitu kitakaa vile ambavyo inatakiwa bwana Alex ndio ndio hebu niambie bwana unadhani mm. kwamba kwa kumficha mpenzi wako mm kuto kumuonyesha simu yako kwa sababu ina siri zako mm. ni kwamba umeokoa hayo mahusiano yako? Ya yeah, nimekuwa nimeokoa. Kingine hebu ngoja kwanza saa nyingine unaweza kukuta ameshika simu yangu. Mm. Kashika simu yangu. Afu kukutana na message inasema kwamba asante kwa ulichonifanyia jana. Mhm. Mm Akikutana na hiyo message anakurupuka. Bora. Umefanyia nini jana? Wewe uko na mwanamke? Afu ni mwanamke. Hata simjui. Umefanyia nini jana? Mbona eh? Uh. Inakuwa labda unaweza kukuta labda hiyo message ime asante kwa ulichonifanyia jana, si ndio? Mm. Nimemfanyia nini? Labda nimemsaidia. Hela, alikuwa na matatizo. Mm. Nimemsaidia masuala ya kimasomo, nimemsaidia matatizo mbalimbali. Mm. Ukia, mm. wewe unadhani kwamba ni kweli kwamba wenyewe wanawake mna tatizo la kukurupuka tu ukikuta tu simu, basi eh, hey, wewe ndio ngumi mkorodi baba 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 unadhani kabisa hiyo ni kweli anachosema sema Alex? Kwa mwanamke mwelewa hawezi kukurupuka kwa sababu tayari amepewa hiyo nafasi ya, ya kuangalia simu. Imekuwa ni kama tabia tunaangaliana simu. Kwa hiyo siku nikikuta message ana anashukuriwa. Ana mm. Nitauliza sitanyamaza kwa sababu ukinyamaza pia inaathiri. Nitauliza huyu nani mmsaidia nini? Ni wajibu wangu kujua naye ana haki ya kunijibu hayo maswali. Sababu kama wanandoa basi kuna kitu kinaitwa maelewano. Kama tunaelewana kila namna ambavyo yeye anawasiliana na watu ah, vipi, basi ndipo ambapo tunaepusha hiyo hiyo kukurupuka <laughs> eh ndio haiwezi kuachanika kama kuna uhuru huo kama tasimu rukia vipi kama ni wapenzi tu ambao mko tu kwenye mahusiano kwamba bana mimi na wewe sasa hivi mm. ndio tumefungana hapa yeah. Uki, ukizingua naenda kusoma kwenu mm -hmm. umeshaelewa yeah. hakuna mifungano yoyote ile hakuna hadi zote zile ambazo umeweka na ile tumko kwenye mahusiano mm. oh baby i love you i, I love, love you too <laughs> bas umeshelewa <laughs> ndio wewe unadhani kwamba uone kwamba unaweza ukazoa matatizo pindi unapojaribu kufuatilia simu ya, ya, ya mpenzi wako mbaya sasa bana eh, mimi simu yako na mimi nijue kama kweli unanipenda nipe unajua kuna wengi wao wanashindwa kuelewa kushikiana simu sio vita wala sio gomvi ni kukubaliana tu kama unataka muendelee kwa pamoja maana yake ameendelea baba nisikilize baba ngoja nimalizie ngoja nimalizie hapana hapana nisikilize baba nisikilize baba ngoja niendelee na hapa niendelee na hoja yangu simu ile kama tuna kawaida sekunde moja yeye malizie haraka haraka simu kama tuna kawaida kuangaliziana haiwezi kuwa tatizo kwa maana itakuwa pia ni sehemu ya furaha yetu kwa sababu kwa mfano hapo Nimekuta message na anapoa anapoa asante anashukuriwa si ndio? Eh, umeongoi nani? Ah, huyo eh, huyo nilisoma naye nilikutana kwa dadala alikuwa na mzigo mzito kwa hiyo nikamsaidia. Eh, anaitwa nani? Eh, yani mmebahatika me, me, baada ya miaka yote nimekutana, ushaona? Ah, alikuwa eh, alikuwa mzuri. Ha ha, tunacheka. Licha uzuri wake anamsifia yule mwanamke mwenzangu. Lakini tunacheka ni kwa mfano huo. Ni pato kwa sikia 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 Ah lakini sasa nimeje kwamba nimemdanganya yule ukweli hapo kwa sababu anakuambia anasema hivyo alafu anakuambia ah basi nita fly nitacheka utaaminije kama ni ukweli au uongo yeye yeye anakuwa atakuamini wewe sio kile anachokiona kwa sababu yeye baba 
wewe mpaka unashika simu yangu huku nikutojia mimi ni kama bomu nalisikilizia hapa namna hii yani kiriri kwa hiyo unamtegea mwenzako unashika simu didi didi unashika simu kwa ndo kuniambia kwamba Lukia kushika simu ya, ya mpenzi wako ni moja ya, ya ishara za kutokujiamini hapana sio sababu ya kutokujiamini wala sio ishara ya kutokosa uaminifu ni, ni sehemu ya kujenga na kuboresha yale mahusiano mimi nalinda ndoa yangu Kani fahamu kama nimeweza kukuchunga mume wangu mm. na lala na wewe kitanda kimoja mm. nimekuzalia watoto mm. kwa nini niache kushika simu Lukia. yako eh em, em, tuzungumze kwa, kwa, wale, kwa wale watu ambao ni wapenzi tu hawajaoana yeah, hawajaoana kwa sababu haya matatizo yamekuwa yakitokea hata pia kwenye wale watu ambao wapo kwenye mahusiano tu kwamba wanaanza mahusiano leo itapita miezi miwili mm. wameaidiana oh baby mimi nitaishi na wewe yeah. nitakuoa tutaishi pamoja yeah. bla 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 hey. bla lakini bado amjengea kwenye ndoa Mm-hmm. Hebu tujaribu kuangalia na hao pia. Hao tunaweka katika kundi gani? Sawa, so, unadhani kwamba kwa wao ni sahi kuweza kuchunguza simu zao? Tena ndo njia salama kabisa kwa sababu bado hawajaingia kwenye mahusiano, mm. wako kwenye kuchungana. Basi ni ni, ni, ni jambo zuri kupeana simu wakaju, wakajua namna ambavyo, yani kila mmoja anamsoma mwenziwe yukoje Yaza. ili akija akiwa naye kwenye ndoa, yale ma, yale matatizo madogo madogo yasiwepo. Simu tumesema ni kitu kidogo lakini kitaleta athari kama itakuwa kila mmoja anazuia simu ya mwenzao. Tayari umesikia, umesikia. Kinaleta athari kwa sababu unakosekana una 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 kama hata ni ruhusu simu nisishike. Lakini 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 kwa amani kwenye ndoa. Lipi ni jeni naye kitanda kimoja anishinde kushika simu yake? Bado uko kwenye mahusiano hamjafikia tu. Kwambia tunajenga uhusiano ile uhusiano ule udumu ndio yeah. maana nikasema ile uhusiano ule udumu tupeane uhuru wa kushika simu wewe uangalie simu yangu na mimi niangalie simu yako kwani wangapi wameposwa wakavishwa na pete lakini ndoa haikuwa kwa wale mwingine wangapi wengi sasa kwa sababu masiliano yalikuwa ndani ya simu sikuwa na uhuru wa kushika simu ya mpenzi wangu sikiliza yani ipo hivi mm. kwamba mm. kuna ndoa nyingi zimevunjika sawa Ndiyo? Lakini ukijaribu uke, uke, kufuatilia chanzo kikubwa ni simu. Simu. Ile kushika shika simu. Hey. Ndiyo. Sawa? Mm-hmm. Kwa hiyo mimi nadhani pia eh. ilo swala la kusema kwamba eti nikishika ni simu yako nikiangalia nikikuta mna mawasiliano ya hey. ya ajabu ajabu hey. na wanawake. Ndio unajua kwamba labda ndio inaweza ikawa ndio njia moja kuweza kuiokoa ndoa yako. Wongo. Lakini matatizo mengi yanawaga natokea kwamba baada ya kuishika simu ya mpenzi wako. Mm-hmm. Lakini sasa angalia namna ambavyo simu ameipata yule mwanamke mpaka akakuta hivyo vitu au simu ya mpenzi wake ni kwa sababu hiyo tabia hakupeana kwa hiyo kaibia kitendo cha kuibia kakutana na hayo maujauja na ni vitu ambavyo vimepea light ingekuwa ni vitu wacha nimalizie Alex 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 ameongea sana na ngoja mtangazaji ndugu mtangazaji ni ruhusu nimalizie umesikia kipindi hicho nimemweka ndani ni mchunguze yani sijamoa sijafanya chochote si nimemweka baby baby yani yani sweet sweet ma sweet potato kiazi mbatata nimemweka ndani si ndio nimemweka ndani hapa ndio muda ambao unamchunguza si ndio Ah, muda na wewe unadhani unadhani ipi ni njia sahihi ya kuweza kumchunguza mpenzi wako? Ah, ah ndio muda na mchunguza na angalia tabia zake je ni sahihi mpaka naingia naye kwenye ndoa itakuwa itakuwa ni vizuri, si ndio? Mm. Nimeingia na, yani niko naye kwenye kipindi cha hicho anaanza kushika simu zangu, anaanza kunifuatilia. Baba mimi sio hii. Mm. Sitakuwa huru, sitakuwa huru kabisa, sitakuwa huru baba. Alex, mm. em, kuna hili swala la la, la unapokuwa kwenye mahusiano mm. na mtu mm. Alafu bado unaendelea kuficha ficha mambo yako pembeni. Mm. Na kama unapojua kwamba e, wanawake wetu wengi mm. wanachotaka kujua ni wewe una mahusiano na mtu gani mwingine. Sio unafanya mambo gani mabaya, sio wewe sio unamtapeli nani. Aah, mm-hmm. anachojua wewe anachotaka kujua wewe una mahusiano gani na mtu mwingine. Na wewe mpaka unaenda unaenda unakaa chini una, una mtongoza yule dada unazungumza naye. Unadhani kwamba ni ni, ni, ni sahihi kuwa na vitu kama hivi pindi unapokuwa kwenye 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 mapenzi. Hapana sio sahihi, sio mm. sahihi. Alafu kuna kitu kingine, mwanaume akitaka kuchiti ana chiti tu. E, sawa, mwanaume akitaka kuchiti ana chiti tu. Hata ukimtoa vipi na kadhalika alipo sk- kwenye mapenzi. Uh, Sikiliza. Hizo uh. tunaita plan B. Unaona eh? Hizo tunaita plan B. Kwa nini kwa nini na plan, kwa nini na plan B? Kwa sababu kwa sababu mpaka imefika mm. hatua ya kwamba inabidi uwe na mahusiano na mtu mwingine maana tayari yale mahusiano yako na matatizo. Unadhani kwamba yule mwanamke anaweza kuanza tu kufuatilia hivi yani from no ya tu anaanza tu kwa anaangalia. Blazamati. Lazi, lazima kuna Blaza kitu ambacho labda ameishi kama ni tofauti. Blazamati kuna wengine wanaita bia. Yaani wanaita bia. Yaani kwamba wao ni ni Yaani wenyewe ndio asili yao. Hapo ndo tunarudi pale pale. Wi vu. Maneno mawili tu. Wewe wewe lazima niwe nao. Blaza, <laughs> kuna watu wana wivu, yani umekuwa naye kwenye mapenzi, si ndio? Yani umemtongoza leo, pakakubali ndio baby baby baby. Kesho tumkionana naye tu. 
kashanya kuwa si mwanayo hiyo nini wivu ah, la, eh lakini lakini nadhani nadhani hamna mapenzi ambao ni ni yanajengeka na ni bora zaidi lazima mm. sikuwa na wivu umeelewa mm-hmm. eh yani hakuna njia nyingine ambao unaweza ukawasiliana uka, uka na mchepo wako <laughs> pasipo bana yeah. sasa baby leo tunakutana wapi baba baba wasa kuna kitu kingine watakiwa ngoja wakina mama wakina mama watakiwa wajue hiki kitu kingine ambao mko kwenye ndoa si ndio wanaume wakiamua kuchita na amua kuchiti hivi si ndio wanaume wanaweza kuwa wana line karibia hata 4 au 3 si ndio hii ya mchepuko huyu hii ya huyu huyu ya mama mkubwa ya bibi mkubwa ya baba kwa hiyo akiamua kuchita na chiti tu kwa hiyo ukiamua ukisema kwamba unanichunguza mimi Aa. kupitia simu unakunikosea mimi nasema simu ndio kitu cha mwanzo ambacho nitaweza kujua nyendo zake na mawasiliano yake kwa sababu kila anapokwenda anayo. Kwani tunaona matukio mangapi mwanamme yuko yuko msalani anakoga simu imeita mbio na niache niache na, na mapovu yake ni kwa sababu tu eh ana vitu vyake ambavyo hataki nifahamu lakini nikikamata ile simu nikiwa na uhuru kushika ile simu hayo mambo yatapungua au yataacha kabisa eh kwa nini wewe na line zote hizo kuna siku mimi nitagundua kwa sababu tu na kawaida hiyo ya kuangalia simu yake lakini akini nyima eh akini nyima maana iko namna lazima jina kwa jina litumike hapo umenifahamu kabisa mwendo wa jina kwa jina jina kwa jina ruaswe sikia wewe unataka ndoa yako idumu usikike simu simu ni kama kitunguu yani ukishika simu ndugu yangu utaanza kuja mwenyewe unataka ndoa yako idumu usipate pressure za ajabu ajabu usitake kwenda kuona kwa sangoma usitake kuugua uanze kukonda upunguze kilo lazo usishike simu ya mpenzi alex lakini sasa si tuko kwenye mahusiano jamani tunapendana jamani kwa nini kwa nini tusifike kuna kuna kitu kimoja watu wanatakiwa wajue yani kwamba unajua mwanaume huwa huwa siku zote ni kama mwanajeshi yani mwanaume huwa ni mwanajeshi si ndio mwanajeshi huwa na plani a b na c na nyinginezo si ndio anaona hii akiwa na plani a lazima awe na plan b Mm. Nionyeshe mwanaume ambaye yuko kwenye ndoa sama nini? Ambaye yuko kwenye ndoa. <laughs> Wapo. Wapo. Sidi kwa hiyo unataka kuniambia kwamba sasa hivi Alex una, una upo katika ile miaka kukaribia kuingia kwenye ndoa. Uh-huh. Umeshaelewa? Yeah, yeah. Na tayari una mahusiano kuna mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano. Mm-hmm. Kwa hiyo unataka kuniambia mm-hmm. upo kwenye mahusiano na lakini una plan B. Uh-huh. Afu mimi binafsi B una plan B. <coughs> ah, ah, mimi binafsi si na. <coughs> mimi binafsi si. Mtangazaji, mimi niseme tena, eh? Mimi nasema tena jamani. Kupeana simu ni wajibu. Eh, so wajibu. Ili kuilinda ah, ndoa au mahusiano. Mm. Ni wajibu. So wajibu. Kwa sababu tuko kwenye kuleana. Pana. Mimi ngoja nikwambie matumizi mengine ambayo yanajenga mahusiano kupitia simu. Kwa mfano, nimelala na mume wangu usiku kucha. Uh. Ameamka amekwenda kazini. Mimi ni, nimebaki nyumbani. Uh. Unadhani nitakaa tu nisitaki nis kujua eh vipi mume wangu anaendelea huko? Mm. Hadi mpaka rudi yani tutakuwa ni kweli nitakuwa nime, nimewajibika kikamilifu kwake. Hapana, lakini nikiwa na mawasiliano naye. Vipi mume wangu kwa wapi? Mm. Ah nipo ofisini. Ah uh, sangapi utakuja kupata chakula cha mchana? Ah leo siwahi. Nitakuja jioni. Kwa hiyo unafahamu hadi ratiba yake ikoje? Mm. Kwa nafasi ya kuwa na huyo mchipuko ama mwanamke wa pembeni mm. kesi fulani inapungua kwa sababu gani? Mara kwa mara nimekuwa na wasiliana naye kwa simu ile. Yaani nataka niwa, na kija naona masiliano na nataka, nataka, nataka niwaulize e ni swali moja. Mm-hmm. Ili swali nitawauliza wote. Okay. Mm-hmm. Kwa mfano upo u, una mpenzi wako sawa au mume wako. Mm-hmm. Ume chukua simu yake, amekupa simu yake kama unavotaka wewe bwana mpenzi wangu ye, simu yangu unataka simu yangu kila siku. Hiyo hapo angalia unachokitaka. Ndio. Yeah. Umeelewa? Umechukua simu na angalia. Ukakuta ana mahusiano na mwanamke mwingine. Hebu yeah. niambie reaction ya kwanza utafanya. Hebu nipe hiyo reaction yake kwanza mimi nataka hiyo. Fanya ni practice. Jamani nakuta simu naanza. Jamu. Mume wangu. Huyu nani? <laughs> Nimeshuka kidogo eh. Rasu yeye anasema kwamba mtakapokuta simu yangu, simu ya mpenzi wangu kuna ana mahusiano, ana mawasiliano na mwanamke mwingine ambaye yuko naye kwenye mahusiano. Kwanza moyo utaanza kumpointa. <laughs> Alafu atauliza. Nitauliza huyu nani kwanza? Sio lazima litakuja swali. Kwanza utapigwa, kwanza utapigwa na simu. Umezelewa. <laughs> 
Unaongea wewe tayari. Sipo imeshusha pressure, siwezi kuona mkaa. Siwezi ku fight, yani siwezi kupigana hadi kwa sababu nimeona message kwanza. Kwanza naanza na maswali. Kwanza natulia yani kama kama kijasho chimbamba kinanitembelea hadi mwilini shwa. Eh. The first time nakutana na message nzito hiyo. Eh, kama tuko pamoja lakini nikashika uh. simu yake nimeshika simu yangu naangalia unajua hakuna kitu kizuri kama mawasiliano hata yeah, ya, yeah. ya message yeah. eh ujumbe unaona unapitia uliona wajinsi walivyowasiliana kuna sehemu wanachekeshana unaona unauli he hapa kwa nini kajibu hivi <laughs> eh unacheka <laughs> ni sehemu ya kufurahishana <laughs> yani umenipa kitu kimoja hatari sana oh, alex sasa narudi kwako <laughs> bwana wewe kama kijana wa kiume <laughs> handsome boy kijana fulani hivi mtana shati unaevutia vutia wadada wengi wengi lakini sasa umeshika simu ya mpenzi wako unakutana na bonge la ujumbe <coughs> eh, lile zito kabisa unakutaki kuna kidume fulani kimeandika matili ya humo mashairi mixer dedication kama zote <coughs> alafu eh, mpenzi wako kajibu <coughs> asante hani <coughs> na vila vulabu <coughs> Wewe reaction ya kwanza kabisa utafanya nini? Hapo hivyo bi. Anaonesha vitu ambavyo mimi hata alikuwa anionesha gidadi, si ndio? Daza. Hakuna kitu kinachouma kama mke. Mke anauma bwana eh? Mke anauma. Daza ni kitu nimekutana nacho hivi. Huyu ni nani? Hujajibu ni banzi. Ngumi. Unakaa unatulia mimi natulia sasa ndo naanza kukuuliza eh huyu ni nani ndani umeshamchezesha umeshamchezesha na yeye akili imetulia kwanza yani hapo labda nimemchezesha kwanza atulia akili imetulia hapo sijizungumzi mimi yana zungumzia mwingine yani mimi sio nasema wewe ah mimi wewe ndio binafsi ndio umekutana na situation kama hiyo lazima niangalie kuna nini ambacho mimi nimekosa mpaka ameamua kutoka nje kwenda kutafuta kwingine lakini wewe kwamba unatakiwa umuulize kwanza ujue kwanza kabla hujampiga brother Nikimuuliza hawa wanawake bwana wamejifunza uongo sana. Naamini kabisa mpenzi mtazamaji wangu wewe pia utakuwa na suluhisho ambalo ni bora zaidi ya haya mawili. Huyu akulialia, huyu akupiga. Lakini nadhani wewe utakuwa na lile suluhisho ambalo litaweza kuifanya kuyafanya mapenzi yako either yakaharibika kabisa au ukamwelimisha mpenzi wako na kumfanya kesho asirudie tena. Lakini utafanyaje? Mimi nadhani mpenzi mtazamaji hilo liko mkono mkono mwako. Sasa jamani mimi nataka <laughs> tu, tujaribu kuangalia hili swala ki, 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 kwa upande mwingine tena. Okay. Mhm. Una fikra kinachosababisha hawa kuwa na mahusiano mengine nje? Unadhani kwa haraka haraka kinakuwa kinakuwa gani nini? Kwa haraka haraka ni sema kwamba hiyo simu mm. inapelekea kuwa na mahusiano mengine ya nje. Mm na ikapelekea tatizo hadi ikafikia hatua ile yale mahusiano ya awali kuachanika kwa sababu tu hakukuwa na ule uhuru wa kushikiana simu. Alex, yeah. wewe unadhani sababu kubwa ambayo inawasababisha wanaume ni nini ambacho ya, anakuwa na mpenzi wake alafu bado ana plan B? Uh, sababu kubwa wanaume kutoka mpaka nje ni kwamba mwanamke wa ndani anakosa ubunifu. <coughs> kwamba mapenzi ni sawa sawa na sanaa. Yeah, yani ni sanaa. Muda wote lazima umsome mwanaume wako kwamba anahitaji nini, si ndio? Mm. Lakini kwa mfano, wewe ndani mwanamke, wanivalia mibaibui tu mwanzo mwisho. Eh? Mm. Yani, afu akutegitegi. Afu hata nitegi. Umeona? <laughs> Paka enzi hizo mimi nimekupenda ili kukuta labda unapiga ile mikato yako mikato ile mikato lakini nimekuchukua nimekuweka ndani ndio wanivalia mibaibui mwanamke yani nikifika nyumbani chakula kile pale basi bwana Alex fresh sana mwanangu sasa mpenzi mtazamaji nadhani umeweza kujifunza mambo mengi sana kupitia kile kipindi ukipendacho kama kawaida hapa ni jino kwa jino mtanange kwa mtanange mwanzo mwenga yani hapa mzee unatoa neno na pewa neno lakini nadhani umeweza kujifunza na wewe pia una mawazo yako juu ya hii mada yetu ya leo ambayo ilikuwa inasema kwamba kushika simu ya mpenzi wako au mke wako au mume wako na kuichunguza unadhani kwamba ni sahihi lakini dada Rukia hapa ambaye yeye ni dada la dada kutoka visiwa vya Karafuu Zanzibar Rukia Amdani amesema kwamba bana hii inaruhusiwa kabisa eh? na upande wangu mwingine hapa nilikuwa na kaka la kaka kaka mmoja hivi handsome boy sana amesema ah, bana mimi na mambo mengi bwana mimi usiwezi kuruhusu simu yangu ishikwe kiraisi raisi bwana Alex Elbert yeye yeah. ameweza kuwakilisha vizuri kabisa na katika kuhakikishia kwamba jazi hili linaenda kutia nanga dakika 30 
ni kwamba ulikuwa na mimi mwenyewe kaka la kaka kapteni mwenyewe wa kutisha kabisa bwana Mati ambaye yeye atahakikisha kwamba wiki ijayo muda na wakati kama huu tukutane hapa hapa muda huu na limwotea kutu twist times Kiswahili channel ikikuletea mezani leo sasa nikiaga na kukwambia kwamba kwaheri tukutane tena wiki ijayo katika mezani leo bye bye <laughs> yeah